మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు మొదటే మనం ఒకటి అనుకున్నాం ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళ గురించిన గొప్ప చిత్రాలు మిగతా చరిత్ర కాకుండా సినిమా చరిత్రకు సంబంధించిన రెండు ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఇటు సావిత్రి అవును సార్ అటు రామారావు గారి చిత్రాలు మీరు చేస్తున్నారని ఇప్పుడు అది అయిపోయింది మరి ఇతర మీ ప్రాజెక్టులు ఆ రెండు కాక ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి సైరా చేస్తున్నానండి దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి జస్ట్ దక్షిణ భారతంలోనే కాదు సార్ అంటే మన భారతదేశ సమాచార ప్రకారం భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అంటే అంతకుముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద యుద్ధాలు జరిగినాయి యుద్ధాలు జరిగినాయి అంటే ఆ యుద్ధాలన్నీ కూడా మేము కప్పం కట్టాం మా దగ్గరికి రావద్దు నువ్వు ఈ పరిస్థితి అవతల ఉండి నీ ఇష్టం వచ్చింది పరి పరిపాలించుకో తప్ప మా పరిధిలోకి వచ్చేసి మాత్రం మా జోలికి రావద్దు మా దగ్గర కప్పం అడగద్దు అని యుద్ధాలు జరిగినాయే తప్ప అసలు మీరు మా దేశం దాటిపోండి అని నిర్ణయించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి వియాలవ నరసింహారెడ్డి అండి అసలు మీరు మా దేశం దాటి వెళ్ళిపోండి అసలు మీరు ఎవరు మా దేశంలో ఉండడానికి మాకు స్వతంత్రం కావాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైము దేశం దాటి వెళ్ళిపోండి అని నిర్ణయించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి సో ఆ కథ చేయటం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం సార్ అన్నీ నాకు మంచి కథలు వస్తున్నాయండి అదే అదే మీకు కథ కన్నా అదే ఎవరికైనా ఇది రావడం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక విషయం ఎలా జరుగుతుంది నా మీద ఉన్న నమ్మకం ఆయన మళ్ళీ వెంటనే ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ అయిపోగానే ఈ సినిమాకి పిలిచే ఆయన అవకాశం ఇవ్వటం నాకు నిజంగా అవి చూ ఇంటరాక్షన్ విత్ చిరంజీవి గారు ఆయన మళ్ళీ పునరాగమనంలో ఇంకా మీరే ఆయనతో ఉన్నట్లు లెక్క ఎందుకంటే మొదటి దానికి రెండో దానికి మీరే చేస్తున్నారు ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సార్ ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే మొన్న ఒక విషయం చెప్పారు ఆయన ఆయన ఏంటి అని తెలియాలంటే ఒక్క మాట సరిపోతుంది సార్ నేను నా సినిమా రిలీజ్ అయితే థియేటర్లో క్యాంటీన్ వాడు కూడా బాగుండాలని ఆలోచిస్తాను ఆ క్యాంటీన్ వాడు నా సినిమా కోసం ఎదురు చూడాలి చిరంజీవి గారి సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది చిరంజీవి గారి సినిమా వస్తే నా కూతురు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు చిరంజీవి గారి సినిమా వస్తే నా బిడ్డ లైఫ్ సెటిల్ చేసుకోవచ్చు చిరంజీవి గారి సినిమా వస్తే నా అప్పులు తీర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆ క్యాంటీన్ వాడు నా సినిమా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యే క్యాంటీన్ వాడి సమస్యలని తీర్చేయాలి అని ఆలోచిస్తాను నేను ఆలోచన నుంచే నేను కథలు వింటాను ఆలోచన నుంచే నా క్యారెక్టర్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అన్నారు ఆయన ఆ ఒక్క ఆలోచన చాలు కదా సార్ ఇప్పుడున్న హీరోలో ఎంతమంది థియేటర్లో క్యాంటీన్ వాడి గురించి ఆలోచిస్తారండి ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఆలోచిస్తారు అంత గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన సో అలాంటి మహానుభావులతో పనిచేసే అవకాశం నాకు కలిగింది ఒక పక్క చిరంజీవి గారు ఇంకో పక్క బాలకృష్ణ గారు ఎలా సైరా నరసింహారెడ్డి మీద బాగా వర్క్ చేశారా హౌ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ షూ చాలా బాగా వస్తుందండి ఎక్స్ట్రానరీగా వస్తుంది సురేందర్ రెడ్డి గారు దాని మీద విపరీతమైన కమాండింగ్ ఆయనకు ఉంది విపరీతమైన కమాండింగ్ సంపాదించారు ఆయన మొత్తం స్క్రీన్ ప్లే టీమ్ అధ్యయనం చేసి వచ్చారన్నారు అక్కడ చేసి వచ్చారండి లండన్ కూడా వెళ్ళి అధ్యయనం చేసి వచ్చారు స్క్రీన్ ప్లే టీమ్ అంతా కూడా టోటల్గా ఆ సినిమాకి పనిచేసి ఇప్పుడు డైలాగు పరంగా నేను కానివ్వండి ఆ స్క్రీన్ ప్లే పరంగా ఇంకా మధు అని ఇంకా కన్నన్ అని ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు స్క్రీన్ ప్లే పరంగా వాళ్ళు కానివ్వండి అలాగే పరుచురు బ్రదర్స్ కానివ్వండి అందరూ అందరూ కూడా ప్రాణం పెట్టి ఆ సినిమాకి పనిచేస్తున్నారండి చాలా బాగా వచ్చింది స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ట్రానరీగా వచ్చింది సినిమా కూడా అసలు ఊహించని ఊహించని స్థాయిలో వస్తుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది తెలుగు వాళ్ళకి ఇంకొక పెద్ద మహత్తర స్వతంత్ర యోధుని కథ స్వతంత్ర యోధుడు సీతారామరాజే ఇప్పటి వరకు అటువంటిది వచ్చింది మనకు అవునండి అది ఆయన కూడా అతని కూడా అనుకోండి ఈయన ఇంకా ముందు ఈయన ఇంకా ముందు ఇంకా ముందు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది సార్ సినిమా హాలీవుడ్ సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది సమస్య లేదు సురేందర్ రెడ్డి గారు చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉన్నారు ఆ సినిమా విషయంలో మేమంతా చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాం సమస్య లేదు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ అది ఆ సినిమాని నా తెలిసినంత వరకు బిఫోర్ సైరా ఆఫ్టర్ సైరా అంటారు అలా ఉంటుందండి సమస్య లేదు దాని మీద ఇప్పుడు దాంట్లోనే మీరు పూర్తిగా ప్రస్తుతం అది ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అలాగే మన ప్రస్తుతం శ్రీవాసు డైరెక్షన్లో సాక్ష్యం అని చెప్పేసి ఒక సినిమా వస్తుంది అది కూడా చాలా అద్భుతమైన కథ అలాగే ఇంకోటి అది కూడా ఇంకో బయోపిక్కే ఇంకోటి కూడా వచ్చింది బయోపిక్స్ వస్తుంది ఇంకో బయోపిక్ అది టైగర్ నాగేశ్వరరావు బయోపిక్ అండి టైగర్ నాగేశ్వరరావు మీరు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ తెలియదు కానీ టైగర్ నాగేశ్వరరావు నాకు దొంగ స్టోట్పురం దొంగ ఆయన కథ చేస్తున్నాం అది కూడా చాలా మంచి కథ అది కూడా